back, man. Oh, stop, stop. <laughs> Gimana ceritanya, bro? Oh, long story, man. Jadi selama seminggu di Bromo ngapain aja? Panjang, men, ceritanya. Sambil ngopi kali ya? Gue takbiran mana ada yang buka, men. Kedai. Ide bagus sih. Tapi lo yakin belum ada mudik? Udah tenang aja. Wih, sabi. <laughs> Jangan gue mau kedai lo. Wah, seru. Kedai buat kita sendiri, men. Gue bikinin kopi paling enak nih. Pokoknya gue bikinin yang spesial. Nih, sekali-sekali lu buka puasa pakai kopi dari gue dong. Thanks, man. Thank you. Hmm. Always good. Perfect, though. Nah, sekarang giliran lu. Gimana rasanya seminggu di Bromo, men? <sighs> Keluar dari rutinitas itu yang selalu nyenengin, men. Lu seperti menemukan lebih banyak waktu buat berpikir. Buat lebih bisa merasakan diri sendiri. Gara-gara perjalanan kemarin, gue jadi tahu kalau sebenarnya selama ini kita cuma kurang bersyukur. Itu sebabnya hidup jadi membosankan, jadi berat. Mungkin karena momennya. Ramadan kali ya, jadi kayak this whole trip, gue lebih kebanyakan mikir. Gila, seru banget lo ya. Hmm. Tapi nyokap lo gak nyariin lo, men? Nyokap gue nyariin, nyokap gue nyariin. Hmm. Tapi emang Ramadan kali ini gue udah bilang sama dia, gue pengen ngabisin waktu gue sendiri. Hmm. Ya sampai saking gue asiknya, sampai gue lupa pulang, men. <laughs> terus, terus, tahan, tahan, terus. Tahan, terus. Tahan. Terima kasih, mas. Yes. Yang paling menarik dari perjalanan gue kemarin adalah ketika gue bisa ketemu sama orang-orang yang tak perlu banyak penjelasan bisa langsung terasa seperti saudara, seperti kenalan lama. Menyenangkan sekali. Kalau bukan gara-gara nyokap gue SMS, kan? Mungkin gue sekarang masih nyangkut di promo. Bahkan gue udah mikir untuk lanjutin ke Semeru. <laughs> Seru kali ya kalau misalnya gue lebaran di gunung gitu, kan? <laughs> Seru sih. Gila. <laughs> Actually nemu men apa yang gue cari ketenangan. Gue ngerasa gue punya banyak waktu buat diri gue sendiri. Pokoknya seminggu terakhir gue ngerasa jadi orang yang lebih bersyukur. Itu dia tuh. Gak kebayang sama gue. Jalan-jalan, traveling sendiri itu bebas. Awalnya gue ngerasa gitu. Awalnya gue ngerasa gitu. Tapi di situ gue realize man kayak oke okay, gue harus pulang kayak ini nih kayak kata katanya Christopher McCandless di Into the Wild happiness is only real when it's shared exactly that's the reason why I'm home man. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. Masuk men, gua kenalin. Kenalin. Oh. Ini Aladin. Ini, 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 ini. 
Tapi kemarin nih trip gua ke Bromo, it was awesome man. It was awesome. I really wish you guys were there. Trip harus sih seru banget. Seru banget. Yeah, yeah. Kita bersyukur di sini. Eh, man, wait a sec, wait a sec. Yes, ini lo harus cobain man. Wih, makasih banget. Makasih Nanda, thank you. Makasih. Tapi beneran men. Kita harus nge-trip bareng. Iya gak setuju sama lo? Gue sempet kepikiran, soalnya gue sempet kepikiran. Gue mau pantai, pokoknya gue mau pantai. Pokoknya pantai. Raja Ampat. Boleh, manapun, manapun yang penting kita tinggal. Eh, atau trekking ke forest gitu. Oke, kita pantai.